بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایس ایس ٹی وی سے شاہد سکلین آپ سے مخاطب ہوں آج تھوڑا تاریخ کے حوالے سے بات کریں گے آج پانچ جولائی ہے اور اس دن کو پاکستان کی جمہوریت میں یوم سیاہ کے طور پہ یاد کیا جاتا ہے اس دن جنرل ضیاء الحق نے پاکستان کی منتخب نمائندہ حکومت ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کو ختم کر کے انان اقدار سنبھالا تھا اور اس کے اوپر قبضہ کیا تھا اور کہا جاتا ہے کہ اس دن سے شروع ہوا کلاشن کوف کلچر لسانی اور گروہی تقسیم اس دن سے شروع ہوئی جو ہے ہیروین کلچر کا کہا جاتا ہے کہ اس دن سے آغاز ہوا اور باقاعدہ طور پہ مذہبی اور دوسرے فسادات جو ہے انہوں نے جنم لیا اور جو آج تک جو ہے آج تک یہ چیزیں موجود ہیں اس یوم کو یو اس دن کو یوم سیاہ کیوں کہا جاتا ہے یہ یوم سیاہ ہے یا یوم نجات ہے کچھ لوگ اس کو یوم نجات کہتے ہیں وہ کیوں کہتے ہیں اس حوالے سے آج کے پروگرام میں بات کریں گے اور آج بات کریں گے کہ آپریشن فیئر پلے کیا تھا کیا ضرورت پڑی کیسے شروع ہوا ضیاء الحق نے اس کا کیسے آغاز کیا شروع کرتے ہیں آ, اس میں کوئی شک نہیں کوئی دو رائے نہیں کہ آ, جو جتنی بھی ڈکٹیٹرشپس آئی ہیں پاکستان کی تاریخ میں انہوں نے جو چلتی جمہوری حکومتیں تھیں جیسی تیسی جیسی بھی تھیں منتخب حکومتیں تھیں عوام نے انہیں ووٹ دے کر منتخب کر کے ایوانوں میں بھیجا تھا جب جب اقتدار کے اوپر شب خون مارا گیا تو منتخب حکومتوں کو گھر بھیجا گیا اور ان کے نتائج کچھ اچھے ثابت نہیں ہوئے ضیاء الحق نے پانچ جولائی انیس سو ستتر کو اسی طرح بھٹو کی حکومت کو معزول کیا اور اس کے بعد نوے دن کے انتخابات کا وعدہ کر کے کہا یہ گیا کہ نوے دن کے اندر انتخابات کرائے جائیں گے اور باقاعدہ طور پہ حکومت سونپ دی جائے گی عوام کے منتخب نمائندگان کو لیکن نہ وہ دن آنا تھا نہ وہ دن آیا اور جو ضیاء الحق کا اقتدار تھا وہ نوے دن سے گیارہ سال پر محیط ہو گیا اور گیارہ سال بعد بھی اس اقتدار کا خاتمہ اس صورت میں ہوا جب ضیاء الحق کو ایک حادثے کی نتیجے میں ضیاء الحق کا جو ہے وہ اس دنیا سے گئے اور اس کے بعد جو ہے پاکستان نے جمہوریت کی طرف قدم بڑھایا ایک طرف اس پہ کوئی رائے نہیں کہ بات کی جاتی ہے کہ جی یوم سیاہ ہے ان ادوار میں ضیاء الحق کے دور میں اگر دیکھا جائے تو بہت زیادہ ظلم کیے گئے چاہے وہ صحافی طبقہ ہو کوڑے مارے گئے باقاعدہ طور پہ جو اپوزیشن کے جو لوگ اپوز کرتے تھے ان کے اوپر ظلم کیے گئے یہ ایک تاریخ ہے اس کے حوالے سے بہت بات کی جاتی ہے لیکن آج کی اس ویڈیو میں میں نے سوچا کہ آخر کیا وجوہات ہیں آخر وہ کون سی ایسی باتیں ہیں جن کی وجہ سے ہمارے حکمران جو ہے وہ مواقع فراہم کرتے ہیں ان ڈکٹیٹرز کو ایسے خلا کیوں پیدا کیے جاتے ہیں کہ یہ ڈکٹیٹرز آتے ہیں انعان اقتدار سنبھالتے ہیں منتخب حکومتوں کو گھر بھیجتے ہیں منتخب نمائندگان کو جیلوں میں ڈالتے ہیں کبھی وہ جلاوطن ہو جاتے ہیں اور پھر ان کو ملک واپس نہیں آنے دیا جاتا کیا اس کے ذمہ دار صرف وہ ڈکٹیٹرز ہوتے ہیں یا ہمارے حکمرانوں کا بھی اس میں کچھ کردار ہوتا ہے آج میری نظم سے ایک نظر سے ایک کالم گزرا روزنامہ جنگ میں ایک کالم ہے یہ کالم اس کے اس کے جو مندر اس کی جو تحریر ہے اس سے کسی کو بھی اتفاق یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس سے اتفاق کریں لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کالم سے میرے ذہن میں بہت سارے سوالات پیدا ہوئے ہیں میرے ذہن میں یہ بات ضرور آئی ہے کہ آج تک جو تصویر پیش کی جاتی ہے جنرل ضیاء الحق کے مارشلہ کے حوالے سے وہ دور بہت برا تھا اس میں کوئی شک نہیں کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ڈکٹیٹرشپ اچھی چیز ہوتی ہے جیسی تیسی جمہوریت کے ہر کوئی حق میں ہوتا ہے اور میں بھی اسی طرح جمہوریت کے حق میں ہوں لیکن اس کالم میں جو بیان کیا گیا ہے اس آمریت کے دور جنرل ضیاء الحق کی مارشل آ کے نفاذ سے جو انیس سو اکہتر اور انیس سو ستتر کے درمیان کے جو واقعات تھے وہ اس کالم میں لکھے گئے ہیں اور میرا خیال سے اگر ان واقعات کو دیکھا جائے میں اس کے حوالے سے آپ کو پڑھ کے کچھ سناتا ہوں اس میں سے تو آپ بھی یہ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ ڈکٹیٹرشپ بہت بری چیز ہے ڈکٹیٹرشپ نہیں آنی چاہیے جتنے بھی ڈکٹیٹرز آئے انہوں نے پاکستان کے آئین کے ساتھ زیادتی کی انہوں نے پاکستان کے آئین کو سسپینڈ کیا اور وہ قابل سزا جرم ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن کیا یہ سوال میرے ذہن میں ضرور پیدا ہوا یہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں کہ کیا اس میں وہ حکمران برابر کے شریک نہیں ہیں جو یہ مواقع پیدا کر کے دیتے رہے ہیں بھٹو صاحب کا دور حکومت تھا راکم جو ہے لکھتے ہیں کہ پانچ جولائی انیس سو ستتر بھٹو کی حکومت کو ختم کر دیا گیا بتاتے ہیں کہ انیس سو اکہتر میں وطن عزیز کی شکست میں اس وقت کی قیادت کے کردار کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا یہ بتاتے ہیں کہ پارٹی کی قیادت نے قومی وحدت پر گہرے زخم لگائے تھے اس وقت جمہوریت کے ان علم برداروں نے جمہوریت ہی کے بنیادی تقاضے پورے نہ کیے جس کے نتیجے میں ملک دو لخت ہو گیا انیس سو اکہتر کی بات کر رہے ہیں ڈھاکہ فال کے حوالے سے بنگلہ دیش یا پاکستان دو ٹکڑے ہوا اور بنگلہ دیش کا قیام عمل میں آیا وہ کہتے ہیں کہ یقیناً ملک کے اساسی جواز قیام اور وجود کی نفی تھی 
حکمران جماعت کے اقدامات ایسے تھے کہ عوام اس جماعت اور اس کے رہنماؤں سے شدید مایوس اور متنفر ہو گئے یہ بھٹو صاحب کی حکومت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ آئین میں چھ یک طرفہ ترامیم کی گئیں اپوزیشن کے ارکان اسمبلی کو اٹھا کر باہر فٹ پاتھ پہ پھینک دیا گیا نا انصافی اور جبر کو فروغ دیا گیا دلائی کیمپ قائم کیے گئے جہاں سیاسی ملف جو مخالفین ہیں ان کو مابوس رکھ کر جسمانی ایزائیں دی جاتی ہیں ایس ایف ایس ایف کے نام سے ایک فورس بنائی گئی جس کے ہاتھوں مخالفین پر جسمانی تشدد کرایا گیا معزز اور بزرگ قومی رہنماؤں کی تجلیل کی گئی اور سیاسی انتقام کی بنیاد ڈالی گئی آگے چل کے یہ بتاتے ہیں کہ قلم اور قلم کاروں کا مقدر عقوبت خانے ٹھہرے بہت بڑی بات ہے آج جتنے بھی صحافی ہیں جنہوں نے ضیاء الحق کا وہ دور دیکھا تھا آج وہ ہمیں بتاتے ہیں ہم تو اس وقت موجود نہیں تھے لیکن یہ ہے کہ آج ہمارے استاد اور جو ہمارے بڑے صحافی ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ بہت مشکل ترین دور تھا صحافت کے حوالے سے بہت سزائیں دی گئیں صحافیوں کو جیلوں میں ڈالا گیا کوڑے مارے گئے بہت زیادہ صحافیوں نے برداشت کیے لیکن یہ صحافی بتا رہے ہیں کہ وہ جو ضیاء کا دور تھا اس سے پہلے بھی حالات کو اتنے اچھے نہیں تھے وہ کہتے ہیں کہ الطاف حسن قریشی ضیاء شاہد حبیب وہاب الخیری مجیب الرحمان شامی اور دیگر سب جیلوں میں تھے مفتی محمود اور سردار عطا اللہ مینگل کی صوبائی حکومتیں توڑی گئیں حیدر آباد ٹریبیونل قائم کر کے بغیر مقدمہ چلائے بلوچ اور دیگر رہنماؤں کو محبوس رکھا گیا بلوچستان میں لشکر کشی کی گئی جس میں کئی جانوں کا ضیاء ہوا انسانی جھگڑے پر کراچی کا امن و امان ہمیشہ کے لیے تباہ کر دیا گیا چھوٹی سنتوں کو قومیا کر جو ہے پارٹی کارکنوں کے قبضے میں دے دیا گیا پیپلس پارٹی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں چھوٹی سنتوں کو قومیا کر پارٹی کارکنوں کے قبضے میں دے دیا گیا یہی وجہ ہے کہ عوام نے مارچ انیس سو ستتر کے عام انتخابات میں دھاندلی کے باوجود برسر اقتدار جماعت کو یکسر مسترد کر دیا گیا صبح انتخابات کا بائیکاٹ کر کے پاکستانیوں نے اس سے نفرت کا واضح اعلان کر دیا جس کے نتیجے میں ایک بے مثال احتجاجی تحریک نے جنم لیا ہزاروں انسانی حقوق کے علمبرداروں کو تحفظ امن عامہ کے تحت جیلوں میں ٹھونسا گیا انسانی اگر مگر حکومت مخالف یہ تحریک پھیلتی گئی اس میں مذہبی عنصر بھی شامل ہو گیا جس سے یہ تحریک مزید متشدد ہو گئی تشدد آ گیا اس میں حزب اختلاف نے بی پی این اے کے نام سے اتحاد قائم کیا جس میں یک نکاتی ایک نقطہ تھا کہ مسٹر بھٹو اور اس کی حکومت سے چھٹکارا حاصل کیا جائے یہ وہ حالات تھے جو ضیاء کی آمریت سے پہلے تھے آگے وہ لکھتے ہیں کہ جلاؤ گھراؤ میں شدت آئی بے گناہ لوگوں کی حالاتیں ہوئیں عوام کے جان و مال کا تحفظ ناپید ہو گیا سول انتظامیہ ناکام ہوئی تو لاہور کراچی اور حیدر آباد میں مارشل نافذ کیا گیا لیکن عدلیہ نے اس کو جو ہے عدلیہ نے اس کو غیر آئینی قرار دے کر ختم کیا گیا یہ ضیاء الحق کے مارشل سے پہلے کی بات کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ حکمران جماعت نے حزب اختلاف کے ساتھ سیاسی بات چیت کا آغاز تو کر دیا گیا لیکن حکمران جماعت اور جو اپوزیشن تھی وہ دونوں اپنی ضد پہ اڑے رہے اور وہ چاہتے تھے کہ انہیں حکمران جماعت چاہتی تھی کہ ان کی حکومت بنے اور ان کو اقتدار میں حصہ اپوزیشن یہ چاہتی تھی ان کو اقتدار ملے تو یہ جو ہے وجہ بنی کہ انیس سو ستتر میں جو ہے اس کا کوئی سیاسی حل نہ نکل سکا اور اپنی ذمہ داریاں پوری نہ کر سکے اس سلسلے میں جو ہے ایک باقاعدہ طور پہ کانفرنس بلائی گئی غیر رسمی جنرل ضیاء الحق نے اور اس میں ملک کی تفصیل حالات کا تفصیلی جائزہ لیا گیا اور حالات کی سنگینی کو باقاعدہ ادراک کرتے ہوئے تمام شرکا اس بات پر متحد ہوئے کہ حکومت اور اس بے اختلاف ملکی بحران کا کوئی سیاسی حل نکالنے میں ناکام رہے ہیں تو ملک اور خطے کے استحکام سے کو عدم استحکام سے دوچار نہیں ہو جا سکتا اس لیے اپنی ذمہ داریاں ہر صورت میں پوری کی جائیں گی اس رسلے میں سیکورٹی فورسز کا کردار متعین اور واضح ہے اس مجوزہ اور متوقع کاروائی کو آپریشن فیئر پلے کا نام دیا گیا یہ وہ آپریشن کے حوالے سے جو میں نے شروع میں بات کی تھی کہ فیئر پلے کیا تھا ضیاء الحق نے ایک کانفرنس بلائی یہ غیر رسمی کانفرنس تھی کور کمانڈرز کو شریک کیا گیا بتایا گیا کہ ملکی حالات بہت جو ہے اس حال میں نہیں ہے کہ سیاستدان ان کو سنبھال سکیں اور باقاعدہ طور پہ اس کو فیئر پلے کا نام دیا گیا اور تمام جو شرکا تھے ان کو اس اعتماد میں لیا گیا کہ یہ بات یہیں تک رہے گی یہاں سے کہیں باہر نکلنے نکلے گی اور اس پہ وہ قائم رہے اور آخر کچھ دنوں کے بعد اچھا یہ تھوڑا سا مزید بھی بتاؤں گا آپ وہ یہ لکھتے ہیں کالم نگار کہ بھٹو صاحب چاہتے تھے کہ سیکورٹی فورسز اس تحریک اور حزب اختلاف کو پوری قوت سے کچل دیں غلام مصطفیٰ کھر 
اپنے پارٹی کارکنوں میں اسلحہ تقسیم کر کے ان کو تشدد کے لیے تھپکی دیتے تھے جنرل ٹکا خان ریٹائرمنٹ کے فوراً بعد سیاسی عہدہ قبول کر کے پیپلز پارٹی کے مفاد سے وابستہ ہو چکے تھے عسکری قیادت حکمران جماعت پر بار بار زور دے رہی تھی کہ بحران کے خاتمے کے لیے جلد کوئی سیاسی حل تلاش کیا جائے بھٹو صاحب ہر, ہر حال میں اقتدار سے چمٹے رہنا چاہتے تھے اور لیتو لال سے کام لے رہے تھے اچھا ایک زبردست دلچسپ واقعہ انہوں نے لکھا ہے کہ ایک ملاقات ہوئی بھٹو کی جنرل ضیاء الحق سے تو بھٹو نے ایک دم سے کیا جنرل صاحب سیاست میری طاقت اور قوت آپ کی لیٹس وی بوتھ رول دیز پیپل لیکن ضیاء الحق نے خاموشی سادی وہ چپ ہو گئے یہ لکھتے ہیں کہ شاید وہ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ بھٹو کے آخر بھٹو چاہتے کیا ہیں انہوں نے بھٹو کے ارادوں کو بھانپ لیا کہ بھٹو یہ چاہتے ہیں کہ فوج جو ہے وہ اپنے پاس طاقت رکھے جب کہ اقتدار جو ہے وہ بھٹو کو دے دے اور اس طرح دونوں مل کر یہ معاملہ چلائیں لیکن ضیاء الحق اس چیز پہ وہ لکھتے ہیں کہ راضی نہیں تھے اور بہرحال بہت ایک لمبی انہوں نے تحریر لکھی ہے اس میں یہ وجوہات انہوں نے بتائی اور کہا کہ اس کے بعد یہ ہوا کہ جو آپریشن فیئر پلے کا ایک فیصلہ کیا تھا کیا تھا اس کو عملی جامع پہنایا گیا پانچ جولائی انیس سو ستتر کو ایک ٹیلی گرام کے ذریعے تمام لوگوں کو یہ موصول ہوا اس کے بعد ملک میں مارشل کا نفاذ کر دیا گیا جنرل ضیاء الحق نے یہ بات کہی کہ نوے دن میں انتخابات کرائے جائیں گے اور وہ انتخابات نہیں ہوئے یہ ضروری ہے تاریخ کو سمجھنا اس میں نے جیسے پہلے کہا تھا اس کالم سے شاید مجھے بھی اتفاق نہ ہو لیکن ایک چیز اس میں ضرور ہے کہ ہماری جو حکمران جماعتیں جب جب یہ مارشل آ لگے ہیں چاہے وہ مشرف کا مارشل ہو چاہے وہ ضیاء الحق کا مارشل ہو چاہے اس سے پہلے کے مارشل آ ہوں اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے حکمرانوں میں اس نے حکمرانوں نے اس میں کردار ادا ضرور کیا ہے انہوں نے وہ خلا پیدا کیا ہے جس کی وجہ سے یہ مارشل آ لگے ہیں انہوں نے اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کیا ہے اپنے آپ کو اتنا مضبوط نہیں کیا ہے ان میں وہ لوگ ضرور موجود رہے ہیں جو ہمیشہ موقع پرست مفاد پرست تھے اور یہ وہی سیاست دان ہوتے تھے جو ہمیشہ جب بھی مارشل آ لگتا تھا یہ مٹھائیاں بھی بانٹتے تھے یہ ان کی کابینہ میں بھی شامل ہوتے تھے یہ ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کو مشورے بھی دیتے تھے چاہے وہ مشرف کا دور ہو چاہے وہ ضیاء الحق کا دور ہو یا اس سے پہلے کے جتنے بھی معاملات ہوں ہمارے یہی سیاستدان ہیں جو مفاد پرست بھی ہیں موقع پرست بھی ہیں آج تک کوئی ایسے اقدامات نہیں اٹھائے گئے کہ آنے والے کسی مارشل کا راستہ روکا جائے میرے خیال سے آج کا یہ کالم پڑھ کے جو مجھے پتہ چلا ہے آپ لوگوں کو بھی تاریخ کا پتہ ہے ضیاء الحق کی امریت کے حوالے سے سب کو پتہ ہے اس سے کوئی انکار کیا ہی نہیں جا سکتا کوئی دو رائے ہے ہی نہیں لیکن اگر دوسرا پہلو اس کا دیکھا جائے جو اس انہوں نے دوسرا پہلو لکھا ہے میرا خیال سے وہ بھی اتنا بہتر نہیں ہے آج جو امریت کے خلاف اور ڈکٹیٹرشپ کے خلاف کریڈٹ لینے کی کوشش کرتے ہیں میرا خیال سے انہوں نے اس امریت کو لانے میں اور اس امریت کے قیام میں ایک بہت بڑا کردار ادا کیا جائے کردار ادا کیا ہے اگر دیکھا جائے تو یہ وہی حکمران ہے جو انہی جرنیلوں کی کیاریوں میں اور انہی کے گملوں میں پال پوس کے انہوں نے ان کو بڑا کیا جب وہ بڑے ہو کے اقتدار میں آئے تو انہوں نے یہ سوچا کہ شاید وہ یہ ڈکٹیٹرشپ کے خلاف بات کر کے جو ہے اپنا ووٹ بینک بڑھائیں گے اور اپنے سیاسی قد کاٹ کو بڑھائیں گے لیکن جب جب موقع ہوا آیا جب جب موقع آیا چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو چاہے وہ مسلم لیگ نون ہو چاہے وہ تحریک انصاف کے موجودہ لوگ ہوں جو آج کی اس حکمران جماعت میں ہیں انہوں نے کبھی بھی انکار نہیں کیا کہ جب بھی کوئی موقع ملا عمران خان صاحب کو بھی دیکھا کہ مشرف کے دور میں جب بھی ان کو موقع ملا انہوں نے ان کی جو سپورٹ تھی وہ رہی ہے ان ڈکٹیٹرس کے لیے میں تو کہتا ہوں میری یہ رائے ہے کہ میرے خیال سے اگر ہم اپنے حکمران ہمارے اپنے آپ کو اتنا مضبوط کر لیں اپنے معاملات کو اتنا اچھا کر لیں پارلیمان کو اتنا مضبوط کر لیں کہ وہ خلائی پیدا نہ ہو کہ ڈکٹیٹرشپ کو موقع مل سکے اور آگے آنے والے دنوں میں ہماری نسلوں کے لیے ہمارے لیے وہ حالات پیدا نہ ہوں کہ ہم تاریخ کے پیچھے حوالے دیں اور کہیں کہ یہ وہ سیاہ ترین دن تھے جب جمہوریت پر شب خون مارا گیا تھا آج کے اس ویڈیو سے اتنا ہی تھوڑا سا تاریخی پس منظر آپ کو بتانے کی کوشش کی ہے اس پہ سوچیے گا ضرور میرے یوٹیوب چینل ایس ٹی وی کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو کلک کریں میری ویڈیوز دیکھا کریں کمنٹ ضرور کیا کریں فیڈ بیک ضرور دیا کریں بہت حوصلہ ملتا ہے جب آپ لوگ کمنٹ کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو سے اتنا ہی اگلی کسی آنے والی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں اپنا بہت خیال رکھیے گا اللہ حافظ